Fala, meus amigos e minhas amigas. Uma péssima notícia para o ex-presidente fracassado do Brasil, Jair Bolsonaro. O cerco começa a se fechar. E a decisão da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal foi considerada avassaladora neste dia 10 de fevereiro de 2023. Bolsonaro perdeu o foro privilegiado, perdeu a prerrogativa de foro. Os crimes que ele cometeu, ou supostamente cometeu, serão investigados na primeira instância pelo Ministério Público, e se o Ministério Público é, decidir entrar com a ação penal, vai entrar sim. E diante das provas, diante das acusações que são gravíssimas, eu acho muito difícil o Bolsonaro se livrar. Curta o nosso vídeo, comente e compartilhe. Eu quero fazer um pedido especial a você. Se inscreva no nosso canal para a gente bater a meta dos 700 mil inscritos e depois 800 mil, depois 900 mil e quem sabe chegar a tão sonhada marca de um milhão de inscritos. Eu conto muito com você. Então sigamos aqui. O que é que ocorre? Sete pedidos de investigação desceram para a primeira instância decisão da ministra Carmen Lúcia. E muitos desses pedidos de investigação são gravíssimos, porque nós tivemos os atos de vandalismo, de terrorismo, no dia 8 de janeiro de 2023, e nós sabemos que o Bolsonaro foi o grande incentivador da tentativa de golpe. Ele passou os quatro anos falando, é, apoiando atos antidemocráticos, apoiando mobilizações em torno do AI-5, participando, inclusive, dessas mobilizações, realizando atos golpistas no dia 7 de setembro, tanto no ano de 2021 como no ano de 2022. Ele usou o 7 de setembro como palanque eleitoral. Então, o que é que ocorre? Sete pedidos de investigação desceram para a primeira instância. Desses sete, cinco dizem respeito a declarações feitas nos dias que antecederam as comemorações de 7 de setembro de 2021 e na própria data em que o ex-presidente fez ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, dizer que não mais atenderia decisões do ministro Alexandre de Moraes e chamá-lo, inclusive, de canalha. De acordo com alguns parlamentares, organizações e entidades que acionaram o Supremo Tribunal Federal, as falas do ex-presidente fortalecem as narrativas antidemocráticas que podem desembocar em episódios capitais como as quebradeiras em Brasília, registradas em 12 de dezembro e em 8 de janeiro. O sexto caso é uma acusação de racismo contra Bolsonaro feita também por deputados do PT e do PSOL, por conta de episódios em que Bolsonaro se referiu ao peso de um homem negro com o termo arroba, utilizado tecnicamente na pesagem de gado. O sétimo caso diz respeito a pedido de investigação contra Bolsonaro e Anderson Torres, à época ministro da Justiça, e hoje está na cadeia, que buscam apurar crimes de prevaricação. O episódio-chave seria uma motocicleta em que ambos participaram em Orlando, nos Estados Unidos, junto do blogueiro Alan dos Santos, que é um outro aí procurado pela justiça brasileira com mandado de prisão em aberto. Ele está foragido nos Estados Unidos. E olha que interessante, eu acho que o Bolsonaro viu a fuga do Alan dos Santos e pensou, rapaz, eu vou também fugir, né? E agora com essas acusações descendo para a primeira instância e com as investigações avançando, com a perícia feita em celulares e mais celulares no dia dos atos terroristas, Bolsonaro vê os cercos fechando, uma hora diz que volta para o Brasil, outra hora diz que não volta mais, outra hora diz que volta na próxima semana, depois diz que não tem data para voltar, porque a cabeça dele muda de manhã, de tarde, de noite, de de hora em hora ele pensa uma coisa A situação dele é complicada Inclusive o presidente Lula Quando foi entrevistado pelo jornalista Kennedy Alencar afirmou que não tem dúvidas Que o Bolsonaro foi o grande mandante Daqueles atos terroristas Do dia 8 de janeiro O Lula Apenas disse que defendia O direito de defesa Que o Bolsonaro tivesse direito a um processo é, Que fosse Respeitado é, A questão da presunção de inocência, a questão de um julgamento justo, sem pirotecnia, o Lula até disse o seguinte, olha, para ele não passar pelo que eu passei. 
Agora, eu tenho certeza de que ele estava por trás de tudo. Mas eu quero que as coisas corram de acordo com a lei, disse na oportunidade o presidente Lula, quando estava sendo entrevistado por Kennedy Alencar da Rede TV. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua e aguardemos as cenas dos próximos capítulos.